哈喽，大家好，欢迎收看《慢食慢语》。之前有给大家做过很多快手的早餐，那今天做一个相对比较慢手的，就是湖北人很爱吃的豆皮。如果你没有去过湖北的话，可能没有吃过这个东西。它是一种，呃，蛋皮加上糯米加上很多内馅做成的很好吃的早餐。然后做这个东西，你需要提前准备，有糯米、大米还有绿豆，这些我都提前泡过水了。现在还有香菇需要泡一泡。之前泡过的糯米，我们可以上蒸笼把它蒸熟。这样下面一锅开水，上面放蒸笼，以后垫纱布。糯米沥干放进去，上笼蒸大概二三十分钟，中间抽几个小洞让蒸汽流通。在等待的时候来准备其他的料：五香豆腐干切丁，大菜切丁。冬笋去皮，然后切丁。泡发好的香菇切丁。冬笋可以烧一锅开水，把冬笋丁在热水里过一遍，这样可以去除一些冬笋的涩味。然后牛肉，我买来的时候它就是这种小方块的，但还是要把它再改刀切到更小的丁。牛肉可以选肥一点的部位，牛腩或是肋条肉都可以。接着起油锅，锅热后加油。第一个下牛肉丁，你需要炒到牛肉丁表面变色。接着是香菇，因为香菇也是一个需要油炒才能够充分散发香味的食材。当你能够闻到香菇的香味的时候，就加入剩下的豆腐干、榨菜还有冬笋，都炒一炒。炸上叶、肉桂、八角，炸生抽、老抽，加水到没过所有的食材，盖上锅盖，小火稍微煮一煮，让牛肉可以充分的煮软，其他的食材也都能够入味这时候可以来准备豆皮的皮的部分了。把泡发好的绿豆和大米沥干之后，加入到搅拌机中，加一点面粉，一小撮盐，然后加大概150毫升清水，开机器高速搅打成面糊。面糊中加点绿豆会让饼皮有股清香，懒的话也可以直接用面粉和水调面糊。出来的面糊就是这样比较稀的状态。我给出的量大概可以做两张豆皮，一张豆皮用一个鸡蛋，然后鸡蛋打散。小的锅子还没有特别热，然后立刻迅速的转动锅子，把面糊摊平。这个过程和我之前做抹茶千层蛋糕或者是抹茶毛巾卷的时候都非常类似，就是一个摊煎饼的过程，让这个面糊尽量的薄而均匀。现在面饼周边不会很光滑，别担心，后面可以用鸡蛋补上。面糊半凝固之后，就倒入打散的蛋液，然后立刻用铲子把蛋液均匀的涂抹一下。这时候依然是中小火。蛋液会慢慢的凝固，然后你可以用铲子试一试，感觉这个饼皮已经比较坚固的时候，就可以翻面了。面后铺铺平，好，现在接着是后面放糯米馅的部分。刚才蒸好的糯米，趁热均匀的铺在面饼上。这时候可以先关火，最好铺成中间一个比较规整的四方形，四边留一点空。然后刚才炒过的配菜，现在已经差不多了，牛肉软了。然后汤汁也都被菜差不多吸收干掉了，只有底部还剩一点点汤汁。把这个炒好的浇头，连汤一起铺在糯米的表面，用铲子稍微用力的压紧实，把豆皮的四面翻折过来。这时候可以翻面了，轻轻抖动锅子，啪的一下翻过来，是不是感觉翻面有点做不来？别担心，有很简单的方法，拿一个盘子扣在上面，翻过来，再把豆皮滑进锅里就好了。前面翻饼皮的时候也可以这样，你可以把火转大一些，把下面糯米的部分稍微煎一煎，让它有点焦香味会更香。表面可以再撒点葱花，就可以出锅了
。好了，现在这个我不能说它非常简单，但是真的非常香的三鲜牛肉豆皮就做好了。因为皮里头有加绿豆的，所以吃起来有很浓郁的那个绿豆的清香，我自己是很喜欢的。然后刚才有教大家比较简单的用盘子的方式来翻面，应该也没有特别难吧？反正如果你没吃过的话，非常建议你们在家里试试看了。那希望你们喜欢，吃之前切小块就好。吃豆皮是一件逼死强迫症的事情，因为你一定会边吃边掉。但还是尽量把皮、糯米和礼盒的馅儿一口吃下去，这样你能够一次吃到很多味道。如果你们还有什么话题想跟我讨论的，可以在留言区留言。喜欢我的节目，不要忘记分享和收藏。喜欢我本人的话，欢迎订阅我的频道，每周三都会有更新。咱们下周再见了，拜拜。